哥，你这地儿多长时间没人来了？哎，这是之前画画的时候租的，最近工作忙，一直没空过来。我虽然得了这个病，但悠悠一直不想让我放弃画画，画室呢也就一直租着。正好，我们呢可以在这儿练习。行啊，哥。不是我说，你女朋友对你也太好了。你都不知道，自从我得了这个病，我恨不得洗头都多揉两下。还有一个月就要比赛了，我都要急死了。那这段时间呢，我们每天过来练一个小时。等过段时间活动结束了，我多抽点时间陪陪你。行啊，哥，我就说嘛，你不仅人好，长得还帅。行了，你小子夸我呢，还是夸你自己呢？都一样，都一样。你先把这石膏像画一下，我看看你现在水平。好。想什么呢？想比赛的事儿。想说什么呢？入围的画我没画完，但你帮我补全了，所以我在想，我是不是该带着你一起比赛呀、啊？打住啊！我现在帮你补全画，只是为了给你足够的刺激，让你尽快恢复。就算我帮你补全了，你觉得那是你的画吗？而且我也说了。上次我能帮你补全，那只是个意外。你有功夫瞎想，不如多练练，还能尽快恢复呢。别愣着了，赶紧练吧。哦。哥，明天就要比赛了，怎么办啊？这样，比赛你先照常参加。如果还是不行的话，我接着陪你练。可是我要是画不好的话，我妈就要取消我比赛资格了。哥，你帮我想个办法吧。其实，我倒是有个办法，就是不知道能不能行。什么办法？说呀。虽然我自己画不好，但我们两个就可以啊。打住、啊，这方法不行。为什么呀，邓宇，这次是比赛，我帮你，你就是作弊了。哥，我只是让我妈知道我能画出来完整的画就行。那也不行。哥，你放心，这次比赛在少年宫没人认得你的，而且你看，准考证我都补办了一个。到时候你就藏在厕所里，我画完了跟你换，没人会发现的。所以，你早都准备好了。哥，我不管啊！你要不帮我就没人帮我了。而且你想想，仓库的事儿。邓宇，我不是不……我不听，我不听。准考证给你放这儿了啊，上面有时间地点。你不来，你就不是我哥了。邓宇